नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पावन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே கான் கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின் ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur White House Gallery National Highway Chiruvattur Phone 9447649339 നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സെവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി ഇലക്ട്രോണിക് വീൽ ചെയറുകൾ വിതരണം ചെയ്തു എല്ലാവിധ ആധുനിക സൌകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ വീൽ ചെയറുകളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം കലക്ടർ എസ് ചന്ദ്രശേഖർ നിർവഹിച്ചു ഡോക്ടർ വി ടി വി മോഹനൻ ഡോക്ടർ സ്മിത കെ നായർ എന്നിവർ ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ കണ്ണൂർ ഭാഷാഭേദ നികണ്ടു പുസ്തക പ്രകാശനം പിലാത്രയിൽ നടന്നു പ്രമുഖ ചെറുകഥാകൃത്ത് ടി പത്മനാഭൻ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു മാത്സ് അറ്റ് മാക്സിമം ഗണിതം അറിയേണ്ടതെല്ലാം മുൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ രാഘവൻ ചെമ്പന്റെ പുസ്തക പ്രകാശനം പയ്യനൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്നു ടി മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിവുകളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രഥമ ഓർമ്മയ്ക്കായി പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു പന്ത്രണ്ട് അകനാടകങ്ങളുടെ കർത്താവായ എം സുകുമാർജിക്കും മാനസിക ആരോഗ്യരംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയായ അയനിക സൊസൈറ്റി ഡയറക്ടർ ശരത് തേനമൂലയ്ക്കും പയ്യനൂർ കൈരളി മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു പയ്യനൂർ കാപ്പാട്ട് കഴകത്തിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള പെരുങ്കളിയാട്ടം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മാർച്ച് മൂന്ന് വരെ നടക്കും അഷ്ടമംഗല പ്രശ്നത്തിലാണ് പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ തീയതി കുറിച്ചത് കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് വീൽ ചെയറുകൾ വിതരണം ചെയ്തു കലക്ടർ എസ് ചന്ദ്രശേഖർ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അനുയാത്ര എന്ന പേരിലാണ് കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി ഇലക്ട്രോണിക് വീൽ ചെയറുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് എല്ലാവിധ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയതാണ് വീൽ ചെയറുകൾ പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി പരിസരത്ത് കലക്ടർ എസ് ചന്ദ്രശേഖർ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കണ്ണൂരിൽ നടന്ന ആശാ കലോത്സവത്തിൽ നാടോടി നൃത്തത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയവർക്കുള്ള ഉപഹാരവും ജില്ലാ കലക്ടർ വിതരണം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ശിശു വികസന പദ്ധതി ഓഫീസർ കെ നിർമ്മല പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു കെ സുനിൽകുമാർ ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ എ വി രവീന്ദ്രൻ എം കെ പി ഷുക്കൂർ ജസീർ അഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഡോക്ടർ വി ടി വി മോഹനൻ ഡോക്ടർ സ്മിത കെ നായർ എന്നിവർ ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ കണ്ണൂർ ഭാഷാഭേദ നിഗണ്ടു പുസ്തക പ്രകാശനം പിലാത്രയിൽ നടന്നു പ്രമുഖ ചെറുകഥാകൃത്ത് ടി പത്മനാഭൻ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു ഓരോ പ്രദേശത്തും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ശേഖരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കണ്ണൂർ ഭാഷാഭേദ നികണ്ടു ഭാഷാ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ ജാലകം വായനക്കാർക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നിടുന്നു ഡോക്ടർ വി ടി വി മോഹനൻ ഡോക്ടർ സ്മിത കെ നായർ എന്നിവർ ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയതാണ് നിഖണ്ഡു കണ്ണൂരിന്റെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത മത സാമൂഹിക ജീവിതശൈലികളുടെ വകഭേദങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന നാട്ടുഭാഷകളിലെ പദങ്ങളെ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് നൂറ്റി പേജുള്ള നാട്ടുഭാഷ നിഖണ്ഡുവിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് 
പിലാത്തറ സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രമുഖ ചെറുകഥാകൃത്ത് ടി പത്മനാഭൻ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു വാങ്ങിയിട്ടെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം കവിത സമാഹാരം പിന്നീട് പോയാലും ആ തുക്കിപ്പോകുക എന്ന പദം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമ്മൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന തെക്ക് പോയാൽ അതുണ്ടാവില്ല തൊക്കിപ്പോയി നമ്മളങ്ങ് തൊക്കിപ്പോകും ഡോക്ടർ എ എം ശ്രീധരൻ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ എം സത്യൻ മുഖ്യാതിഥിയായി കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ എൻ ജയകൃഷ്ണൻ പുസ്തക പരിചയം നടത്തി ചടങ്ങിൽ എം ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റാഫി പൂക്കോം ഡോക്ടർ കെ സി മുരളീധരൻ ഡോക്ടർ പത്മനാഭൻ കാവുമ്പായി പ്രദീപ് മണ്ടൂർ പി ടി മനോജ് കെ പി ഷാനിൽ സി ശശിധരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ വി ടി വി മോഹനൻ ഡോക്ടർ സ്മിത കെ നായർ എന്നിവർ രചനാനുഭവം പങ്കുവച്ചു സുഹൃത്ത് സംഘം പിലാത്തറയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കഴിവുകളുടെ ഓർമ്മക്കായി കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രഥമ ഓർമ്മക്കായി പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു പന്ത്രണ്ട് അകനാടകങ്ങളുടെ കർത്താവായ എം സുകുമാർജിക്കും മാനസിക ആരോഗ്യരംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയായ അയനിക സൊസൈറ്റി ഡയറക്ടർ ശരത് തേനമൂലയ്ക്കും പയ്യനൂർ കൈരളി മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു പതിനാല് വർഷങ്ങളായി ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന കഴിവുകളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മൗലിക നാടക സാഹിത്യ കൃതി പന്ത്രണ്ട് അകനാടകങ്ങളുടെ കർത്താവായ എം സുകുമാർജിക്കും മാനസിക ആരോഗ്യ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയും ഗവേഷണ സ്ഥാപനവുമായ ഐനിക സൊസൈറ്റിക്കും പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകി പതിനായിരത്തൊന്ന് രൂപയും ഓർമ്മയ്ക്കായെന്ന ഫലകവുമാണ് പുരസ്കാരം പയ്യന്നൂർ കൈരളി മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ അവാർഡുകൾ സമ്മാനിച്ചു കെ രാമചന്ദ്രൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി കെ പ്രശോഭൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പന്ത്രണ്ട് അകനാടകങ്ങളുടെ കർത്താവായ എം സുകുമാർജിക്കും ഐനികയുടെ ഡയറക്ടറായ ശരത് തേനമൂലയ്ക്കും കെ രാമചന്ദ്രൻ അവാർഡുകൾ സമ്മാനിച്ചു ടി എസ് രവീന്ദ്രൻ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കഴിവുകളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി കൂട്ടായ്മയുടെ പത്താമത് പുസ്തകം ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്തു തെയ്യം കലാകാരനായ സജീവ കുറുവാട്ടിനെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആദരിച്ചു ജോസഫ് കാവ്യസാന്ദ്രം ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ആശാ വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ സി ഐ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു സി ഐ ടി യു പെരിങ്ങോം ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ എം ഷാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച മാർച്ച് പതിമൂന്ന് പതിനാല് തീയതികളിൽ ആശാ വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ സി ഐ ടി യു സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ നടത്തുന്ന ദ്വിദിന പ്രക്ഷോഭത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് വിവിധ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകളിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് ആശാ വർക്കർമാർ പ്രതിഷേധ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ചെറുപുഴ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന ധർണാസമരം സി ഐ ടി യു പിരിങ്ങോ മീഡിയ സെക്രട്ടറി കെ എം ഷാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭരണശിലാ കേന്ദ്രത്തിൽ നടത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമരത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ സന്നദ്ധമായിട്ടുള്ളത് ആശാ വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ജയശ്രീ അധ്യക്ഷയായി ഭാരവാഹികളായ കെ പി സുനിത കെ ആർ പ്രേമലത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ആശാവർക്കർമാരുടെ ഓർഡറേറിയം വർദ്ധിപ്പിക്കുക പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച ആയിരം രൂപ ഉടൻ വിതര
വേതനം മാസാമാസം വിതരണം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് മാർച്ച് പതിമൂന്ന് പതിനാല് തീയതികളിൽ ദ്വിദിന പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മാത്സ് അറ്റ് മാക്സിമം ഗണിതം അറിയേണ്ടതെല്ലാം മുൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ രാഘവൻ ചെമ്പന്റെ പുസ്തക പ്രകാശനം പയ്യനൂർ ബി ഇ എം എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്നു ടി മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ അധ്യാപകനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രാഘവൻ ചെമ്പൻ സർവശിക്ഷ അഭിയാനിൽ ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായിരിക്കെ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറായി നേരിട്ട് നിയമനം ലഭിക്കുകയും തുടർന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ തസ്തികകളിലും രാഘവൻ ചമ്പൻ പ്രവർത്തിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ വിരമിച്ചതിനുശേഷം ഗണിത പരിശീലന രംഗത്ത് ഇദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു കൈരളി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാത്സ് അറ്റ് മാക്സിമം ഗണിതം അറിയേണ്ടതെല്ലാം രാഘവൻ ചെമ്പന്റെ പുസ്തക പ്രകാശനം പയ്യന്നൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്നു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നല്ല കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എല്ലാ കാലത്തും സി രാഘവൻ സി രാഘവ മാഷ് അല്ലെങ്കിൽ രാഘവ മാഷ് ഒന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചു വന്നിരുന്ന് ഇപ്പോൾ രാഘവൻ ചമ്പനായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രാഘവ മാഷ് അദ്ദേഹം കടന്നു പോയിട്ടുള്ള വഴികൾ അല്ലെങ്കിൽ കടന്ന് ചെന്നിട്ടുള്ള മേഖലകളെ കുറിച്ചിട്ടെല്ലാം ഇവിടെ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ് എസ് സി ഇആർ ടി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ആർ കെ ജയപ്രകാശ് പുസ്തക പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു മുൻ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ പുസ്തക സ്വീകരണം നിർവഹിച്ചു ഡയറ്റ് കാസർഗോഡ് ലെക്ചറർ എ ഗിരീഷ് ബാബു പുസ്തക പരിചയം നടത്തി കൈരളി ബുക്സ് എഡിറ്റർ സുകുമാരൻ പെരിയച്ചൂർ പയ്യന്നൂർ എ ഇ ഒ എം വി രാധാകൃഷ്ണൻ റിട്ടയർഡ് ഡയറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എം ബാലൻ കൈരളി ബുക്സ് എം ഡി ഒ അശോക് കുമാർ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി കെ ശിവകുമാർ ഗണിതാധ്യാപകൻ ലതീഷ് പുതിയടത്ത് പയ്യന്നൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്റ്റർസ് ജാക്ലിൻ ബിന്ന സ്റ്റാൻലി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു രാഘവൻ ചെമ്പൻ മറുമൊഴി ഭാഷണം നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ കാപ്പാട്ട് കഴകത്തിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള പെരുങ്കളിയാട്ടം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മാർച്ച് മൂന്ന് വരെ നടക്കും അഷ്ടമംഗല പ്രശ്നത്തിലാണ് പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ തീയതി കുറച്ചത് പയ്യന്നൂർ കാപ്പാട്ട് കഴകത്തിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള പെരുങ്കളിയാട്ടം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മാർച്ച് മൂന്ന് വരെ നടക്കും പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള വരച്ചുവെക്കൽ ചടങ്ങ് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിന് നടത്തുവാനും തീരുമാനിച്ചു ഏഴ് രാവും ഏഴ് പകലുമായി നടക്കുന്ന പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് തെയ്യക്കോലങ്ങൾ കെട്ടിയാടും സമാപന ദിവസമായ മാർച്ച് മൂന്നിന് പ്രധാന ആരാധനാമൂർത്തികളായ കാപ്പാട്ട് ഭഗവതിയുടെയും പോർക്കലി ഭഗവതിയുടെയും തിരുമുടി ഉയരും ജ്യോതിഷികളായ ജ്യോതിർഗണിതാചാര്യ സദനം നാരായണ പൊതുവാൾ സി പി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണകുമാർ തിമിരി തെക്കടവൻ രാമചന്ദ്രൻ പണിക്കർ എ വി സജിത് പൊതുവാൾ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അഷ്ടമംഗല പ്രശ്നത്തിലാണ് പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ തീയതി കുറിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി പയ്യന്നൂരിൽ താലൂക്ക് സമ്മേളനവും റാലിയും നടത്തി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ഷൈനു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹിന്ദു ഐക്യവേദി പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ടൌണിൽ പ്രകടനം നടത്തി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ഷൈനു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഒൻപതാം തീയതി കേരളത്തിലെ മുഖ്യരും മൂലയിലുമുള്ള ഹിന്ദു പരിപാടിയുടെ സ്ഥാനീയ സമിതി മുതൽ കാര്യകർത്താക്കും വൈകിട്ട് പൊതുസമ്മേളനത്തോടു കൂടി കേരളം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ ആ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തുകയും ഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടത്തുകയും അതിന് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുകയും അതിന് കർമ്മ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു ഹിന്ദുത്വം ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് തീയതികളിൽ തൃശൂർ പേരിൽ പേരൂരിൽ വിപിൻ ചന്ദ്രൻ ഏഴിലോട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മഹിള ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ നിഷ സോമൻ വി പി ഹരിഹരൻ മോഹനൻ വടക്കൻ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ പ്രേമൻ കൊല്ലംപറ്റ കെ 
കെ ടി വിജയകുമാർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി വി ശ്യാമോഹൻ കെ ബി സുനിൽ ദത്ത് മഹിളാ ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം ബി രാഗിണി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു കേരള മീഡിയ പേഴ്സൺസ് യൂണിയൻ പയ്യനൂർ മേഖലാ സമ്മേളനം ടോപ് ഫോം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജിനോ ജോസഫ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അർത്ഥവാർഷിക സമ്മേളനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും കേന്ദ്രത്തിലൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവതരിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ മേഖലാ മീറ്റിങ്ങുകളിലെ സമ്മേളനങ്ങളൊക്കെ നടന്നു വരുന്നതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ചെറുപുഴയുടെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ചെറുപുഴയുടെ മേഖലാ സമ്മേളനം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ കേരള മീഡിയ പേഴ്സൺസ് യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ മേഖലാ സമ്മേളനം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജിനോ ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി എം പ്രസാദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എം പി യു സ്ഥാപക നേതാവ് പീറ്റർ ഏഴിമല മേഖലാ സെക്രട്ടറി എം പ്രജിത്ത് ടി ബാബു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സുധീഷ് അന്നൂരിനെ പ്രസിഡന്റായും എം ശരണ്യെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായും സി കെ സിദ്ധാർത്ഥിനെ സെക്രട്ടറിയായും വിനയ അനൂപിനെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായും പി വി നിശാന്തിനെ ട്രഷററായും തിരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കരിവെള്ളൂർ ശിവക്ഷേത്രകുളം നവീകരണം പാതിവഴിയിൽ നിലച്ചിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രദേശത്തെ പ്രധാന ജലസംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഹിക്കുളം രണ്ടേക്കറോളം വിസ്തൃതിയിൽ പരന്നുകിടക്കുന്ന കരിവെള്ളൂർ ശിവക്ഷേത്രകുളം നിർമ്മാണം നിലച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളായി വൻ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുന്ന നവീകരണ ജോലികൾ ക്ഷേത്രം നവീകരണ സമിതിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെയാണ് പ്രവൃത്തികൾ പാതിവഴിയിൽ നിർത്തേണ്ടി വന്നത് പ്രദേശത്തെ പ്രധാന ജലസംഭരണ കേന്ദ്രമായ ഈ കുളത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തെ സ്ഥലത്തിനു മാത്രം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് സെന്റ് വിസ്തീർണമുണ്ട് കാലപ്പഴക്കം മൂലം കുളത്തിന്റെ നാലു ഭാഗത്തെയും കൽപ്പടവുകൾ ഇളകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ രൂപീകരിച്ച നവീകരണ സമിതി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവഴിച്ച് രണ്ടു ഭാഗത്തെ കൽപ്പടവുകൾ നന്നാക്കിയിരുന്നു ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്ന് അൻപതിനായിരം രൂപ അന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നു നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കാനായി ജലസേചന വകുപ്പിന് ക്ഷേത്രം അധികൃതർ നിവേദനവും നൽകിയിരുന്നു കടുത്ത വേനലിൽ പഞ്ചായത്തിലെ മറ്റു കുളങ്ങൾ വറ്റി വരണ്ടെങ്കിലും ശിവക്ഷേത്ര കുളത്തിൽ ഇപ്പോഴും വെള്ളമുണ്ട് കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് വളരെയധികം ജീർണാവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ആ കുളം ഉള്ളത് ആ കുളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമീപ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കുടിവെള്ളത്തിനുള്ളതായ ക്ഷാമം തീരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ജലസ്രോതസ്സാണ് ആ കുളം അത് നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്തുള്ള വെള്ളത്തിന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും ആ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ അതുകൊണ്ടുതന്നെ സമീപത്തെ കിണറുകളിലും ജലദൌർലഭ്യമില്ല നന്നായി സംരക്ഷിച്ചാൽ കരിവെള്ളൂരിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസംഭരണിയായി ശിവക്ഷേത്ര കുളത്തെ മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ദേശീയ വനിതാ വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏഴും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് നേതൃത്വത്തിൽ തെരുവോര ചിത്രരചന സംഘടിപ്പിച്ചു പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ ഗീത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന തെരുവോര ചിത്രരചന ക്യാമ്പ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ ഗീത തെരുവോര ചിത്രരചന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരും ബാലസഭയിലെ കുട്ടികളും ചിത്രകാരന്മാരും കൂറ്റൻ ക്യാൻവാസിൽ ചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കി സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ എം കെ ലത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ വി നിർമ്മല ഷൈമ രഞ്ജിത്ത് പഴയങ്ങാടി ശ്രീജിത്ത് മാട്ടൂർ കെ ബിന്ദു എ പത്മിനി ശൈലജ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി എസ് വൈ എസ് മാടായി സോൺ യൂത്ത് പാർലമെന്റ് പന്ത്രണ്ടിന് പഴയങ്ങാടിയിൽ നടക്കും രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് സമസ്ത ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി പി അബ്ദുൾ ഹക്കീം സയദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പരിപാടിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ രാത്രി ഒമ്പത് മണി വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ പഴയങ്ങാടി ടൗണിൽ വെച്ചാണ് യൂത്ത് പാർലമെന്റ് നടക്കുന്നത് എസ് വൈ എസ് മഡൈസോൺ യൂത്ത് പാർലമെന്റ് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിന് പഴയങ്ങാടിയിൽ നടക്കും രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് സമസ്ത ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി പി അബ്ദുൽ ഹക്കീം സഅദി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും വിവിധ സെഷനുകളിലായി എൻ അലി അബ്ദുള്ള എം ഡി ഷിഹാബുദ്ദീൻ സഖാഫി ഹാരിസ് ബാഘവി കണ്ണപുരം തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് പ്രാദേശിക വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെ
ഡിവൈഎഫ്ഐ മാഡായി ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി സി പി ഷിജു മാഡായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായ്ക്കാരൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഏഴു മണിക്ക് നടക്കുന്ന സമാപന സംഗമത്തിൽ ആദർശ വിശുദ്ധിയുടെ പാരമ്പര്യ പാഠങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അബ്ദുൽ കരീം സഅാദി മുഹമ്മദ് അലി സഅാദി മഹബൂബ് മാട്ടൂൽ സയ്ദ് ഹാജി നവാസ് മാട്ടൂൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ക്യാൻവാസിൽ ഓയിൽ പെയിന്റിങ്ങിലൂടെ വർണ്ണവിസ്മയം തീർക്കുകയാണ് ശോഭ എന്ന വീട്ടമ്മ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് പലരുടെയും ജീവിതം ലോക്കിലായപ്പോൾ വീണു കിട്ടിയ ഒഴിവ് സമയം വളരെ സമർത്ഥമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശോഭ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തെ വിരസതയകറ്റാൻ കയ്യിൽ ബ്രഷും മനസ്സു നിറയെ നിറക്കൂട്ടുകളുമായി ക്യാൻവാസിൽ വർണ്ണവിസ്മയം തീർത്ത കാലമുണ്ടായിരുന്നു പയ്യന്നൂർ വടവന്തൂർ സ്വദേശിയായ ശോഭ എന്ന വീട്ടമ്മയ്ക്ക് അന്ന് വെറും നേരമ്പൊക്കെന്ന നിലയിലും കൗതുകത്തോടെയും ചെയ്തിരുന്ന ഓയിൽ പെയിന്റിംഗ് ഇന്നിവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടം ചിലർക്ക് കഠിന ഏകാന്തതയും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയും സമ്മാനിച്ചെങ്കിൽ മറ്റു ചിലർക്കത് സർഗാത്മകതയും കഴിവുകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനുള്ള കാലമായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ അനാവശ്യമായി സമയം പാഴാക്കില്ല എന്ന തീരുമാനമാണ് ഓയിൽ പെയിന്റിംഗ് അഭ്യസിക്കാൻ ശോഭയ്ക്ക് പ്രേരണയായത് മുമ്പിൽ വെച്ചുള്ളൂ അത് കുറച്ച് വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം വരക്കണം എന്നൊരു താല്പര്യം ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ സീനറി ഇങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ വരക്കാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ട് ശോഭ പെയിന്റിംഗ് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് നിരവധി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഓയൽ ചിത്രങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് പെയിന്റിംഗ് ശേഖരം ദൈവങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടെ വിവിധ തരം ഭാവങ്ങളും രൂപങ്ങളും വിവിധ കലാരൂപങ്ങളുടെ ചിത്രം എന്നിവ ഇതിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറെ തന്മയത്വത്തോടെയാണ് എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഭർത്താവ് ഗോവിന്ദനും നാല് മക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് ശോഭയുടെ കുടുംബം താൻ വരച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു എക്സിബിഷൻ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ശോഭയുടെ ആഗ്രഹം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ എ ഡി എം അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പൈനൂർ ടെമ്പിൾ റോഡ് ജംഗ്ഷനിൽ തവക്കൽ കോംപ്ലക്സിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ടി എം മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നെയ്ത്തിൻ്റെയും കലയുടെയും സംഗമഭൂമിയായ പയ്യന്നൂരിൽ ആരംഭിച്ച എ ഡി എം അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രിന്റിംഗ് പരസ്യ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ നാമധേയമാക്കി മാറ്റുവാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് ഈ രംഗത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ചിലേറെ വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള മൂന്നു പേരാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഈ പരിചയ സമ്പത്ത് സ്ഥാപനത്തിനും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായി തീരും വിദഗ്ധരായ ഡിസൈനർമാരുടെയും പ്രിന്റർമാരുടെയും സേവനവും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മെഷീനറികൾ വ്യക്തവും സ്പഷ്ടവുമായ പ്രിന്റിംഗ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഗിഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് മെമൻറ്റോകൾ ബട്ടൺ ബാഡ്ജ് മഗ് പ്രിന്റിംഗ് തുടങ്ങി അച്ചടി മേഖലയിലെ വിവിധങ്ങളായ സേവനങ്ങൾ വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടി ചെയ്തു നൽകുന്ന സ്ഥാപനമാണ് എ ഡി എം പയ്യന്നൂർ ടെമ്പിൾ റോഡ് ജംഗ്ഷനിൽ തവക്കൽ കോംപ്ലക്സിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച എ ഡി എം അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ നിർവഹിച്ചു മിഷൻ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം കേരള പ്രിന്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റി മുൻ പ്രസിഡന്റ് കെ വി വിജയകുമാർ നിർവഹിച്ചു ക്യാൻവാസ് സെക്രട്ടറി ജയൻ പാലറ്റ് കെ പി എ പയ്യന്നൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ജി പ്രദീപ് ട്രഷറർ രാജഗോപാലൻ സൈൻ പ്രിന്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഷാജി മാസ്കോ തുടങ്ങി നിരവധി സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു അസ്ബു മീഡിയ വൺ ദിലീപ് പ്രിന്റ് മീഡിയ മധു എം ഡിസൈൻ തുടങ്ങി പ്രിന്റിംഗ് പരസ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷത്തിലേറെ പാരമ്പര്യമുള്ളവരാണ് എ ഡി എം അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പാർട്ട്ണർമാർ എ ഡി എം അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഡബിൾ എയ്റ്റ് നയ
ടു നയൻ ഫൈവ് വൺ ഡബിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലോ സീറോ ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ നയൻ സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഫോർ എന്ന നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടാം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇനി സമ്പൂർണ്ണ വായനാ പഞ്ചായത്ത് ഇതിനുള്ള പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതായി ഭരണസമിതി അറിയിച്ചു വായന മനുഷ്യനെ നവീകരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമ്പൂർണ്ണ വായനാ പഞ്ചായത്താകുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഓരോ വീട്ടിലേക്കും ഓരോ വ്യക്തിയിലേക്കും വായനയും അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഇതിന്റെ ആദ്യഘട്ടം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിലിൽ ആരംഭിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ചിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തേക്കുള്ള മറ്റു പഞ്ചായത്തുകളൊന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരു നൂതന പദ്ധതിയാണ് സമ്പൂർണ്ണ വായനായജ്ഞം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ പേരെയും വായനയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് മുഴുവൻ ഗ്രൂപ്പുകളെയും അതായത് കുടുംബശ്രീ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്കൂളിലെ വായന വായനശാലകളെ എല്ലാം ഒരു പ്രവൃത്തി പരിചയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ അംഗം ടി വി നാരായണൻ മാസ്റ്ററാണ് പദ്ധതിക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് വായനശാല നേതൃസമിതി പഞ്ചായത്ത് തല സംഘാടക സമിതികൾ ഏപ്രിൽ രണ്ടാം വാരത്തിൽ നിലവിൽ വരും പുസ്തക ചർച്ചകൾ ആസ്വാദന കളരികൾ പുസ്തക കോർണറുകൾ സാഹിത്യ സംവാദ സദസ്സുകൾ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കുമുള്ള സാഹിത്യ സദസ് വായനായാത്ര മികച്ച വായനക്കാർക്കുള്ള ആദരായനം സ്കൂളുകളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വായനാ വില്ല് തെരുവ് വായനാ കൂട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം പദ്ധതി വിജയിച്ചാൽ അത് പഞ്ചായത്തിന് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പയ്യനൂർ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ വോളി ഏപ്രിൽ പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ തീയതികളിൽ നടക്കും മുന്നോടിയായി സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു പയ്യന്നൂർ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഏപ്രിൽ പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ തീയതികളിൽ ടി ഗോവിന്ദൻ സ്മാരക സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ വോളി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കിഴക്കേ കണ്ടങ്ങാളി ശ്രീ ചെട്ടിയൂർ ഭഗവതി മുത്തപ്പൻ മടപ്പുരയ്ക്ക് സമീപത്തെ നന്മ ബോളി അക്കാദമി ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയത്തിനായുള്ള സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ടൂർണമെന്റ് ആണ് ആലോചിച്ചത് പിന്നീട് അവർക്കെല്ലാം ഖേലോ ഇന്ത്യ പോലെയൊക്കെയുള്ള ചില ദേശീയ മത്സരങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി കൂടി നന്മ വോളി അക്കാദമി ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ എം കെ രാജൻ അധ്യക്ഷനായി ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയത്തിനായി സംഘാടക സമിതി ചെയർമാനായി ടി ഐ മധുസൂദനെയും വർക്കിംഗ് ചെയർമാനായി അഡ്വക്കർ ശശി വട്ടക്കോവലിനെയും ജനറൽ കൺവീനറായി പി ഗംഗാധരനെയും ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറിയായി സി ഷിജിലിനെയും ട്രഷററായി കെ വി ശശീന്ദ്രനെയും പതിനഞ്ചംഗ സബ് കമ്മിറ്റിയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു അഡ്വക്കർ ശശി വട്ടക്കോവൽ കെ പി ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാൾ കെ കെ ഗംഗാധരൻ സോഫിയ വിജയകുമാർ ടി വിശ്വനാഥൻ കെ കെ ഫൽഗുനൻ കെ ബാലൻ സി ഷിജിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഈ വർഷത്തെ സ്റ്റാർ ഓഫ് കേരള ഗോൾഡ് മെഡൽ അവാർഡിന് പാർശ്വഫലമില്ലാത്ത കൊതുകു നിർവീകരണ ഉപകരണമായ മൈക്കേർ അഗർബത്തി കമ്പനി അർഹരായി തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റാർ ഓഫ് കേരളയുടെ ഇരുപത്തി ആറാം വാർഷികവും കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കുടുംബസംഗമവും അവാർഡ് ദാനവും നടന്നു പൈനൂർ ടോപ്പ് ഫോം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും അവാർഡ് ദാനവും ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു പാർശ്വഫലമില്ലാത്ത കൊതുക് നിർവീകരണ ഉൽപ്പന്നമായ മൈക്കെയർ അഗർബത്തി കമ്പനി അർഹരായി തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റാർ ഓഫ് കേരളയുടെ ഇരുപത്തിയാറാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പയ്യന്നൂർ ടോപ്പ് ഫോം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ ഗോൾഡ് മെഡലും അൻപതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്ന അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചു ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അവാർഡ് ദാനം നിർവഹിച്ചു ഇതിനെ 
टोटाई में नई युवती आराम बात शुरू കേരള സർക്കാരിന്റെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ സപ്ലൈകോ മാവേലി സ്റ്റോറുകൾ കൂടാതെ സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജനപ്രീതി നേടിയതും പാർശ്വഫലമില്ലാത്ത ഉൽപ്പന്നം എന്ന മാനദണ്ഡത്തിലുമാണ് മൈകെയർ അഗർബത്തി ഈ അവാർഡിന് അർഹരായത് റിട്ടയർഡ് ഓഫീസർമാരായ നാലംഗ പാനൽ ജഡ്ജിമാരാണ് അർഹരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റുവരവ് നടത്തിയ ബെസ്റ്റ് സെയിൽസ് അവാർഡ് നേടിയ കണ്ണൂർ സപ്ലൈകോ പീപ്പിൾ ബസാറിനു വേണ്ടി വി നിശാന്തും കാസർഗോഡ് സപ്ലൈകോയിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷം ജോലി ചെയ്ത് നല്ല മാനേജറിനുള്ള അവാർഡ് നേടിയ ജമാലിനും പൊന്നാടിയും സ്നേഹോപഹാരവും നൽകി ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആദരിച്ചു സ്റ്റാർ ഓഫ് കേരളയുടെ വുമൺ സ്വിംഗ് ചെയർമാൻ സോനു രതീഷ് ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു ജയമോഹൻ കെ എസ് ഡോക്ടർ ജെ അജിതകുമാരി രാഗിൽ എൻ എ ദിനേശൻ തെക്കുമ്പാട് എന്നിവർക്കും സ്നേഹോപഹാരങ്ങൾ നൽകി സ്റ്റാർ ഓഫ് കേരളയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ് സുരേഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഡോക്ടർ വി പി പി മുസ്തഫ വിനയകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സപ്ലൈകോ ഡിപ്പോ കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫീസറും എസ് എൻ ഇ എ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റുമായ ആർ വിജയകുമാർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കെ എസ് സതീശൻ സുരേഷ് ബാബു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുരന്ത നിവാരണം വളണ്ടിയർമാർക്കുള്ള പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു കുന്നരു ടാഗോർ സ്മാരക വായനശാലയിൽ വച്ച് നടത്തിയ പരിപാടി ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ദുരന്ത നിവാരണം വളണ്ടിയർമാർക്കുള്ള പരിശീലനം കുന്നരു ടാഗോർ സ്മാരക വായനശാലയിൽ ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ എ വി സുനിത ബിന്ദു നീലകണ്ഠൻ കെ പി ദിനേശൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ കെ സി മുസ്തഫ പി അസീസ് സി എം സുമതി എ സീമ പി പി സുരേഷ് ബാബു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ എ കെ വേണുഗോപാലൻ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ടി പി ഭവ്യ എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുത്തു വിവിധ വാർഡുകളിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറോളം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എം ചന്ദ്രശേഖരൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ വി ഗിരീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വലിയപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച പാലിയേറ്റീവ് സംഗമം സ്നേഹസ്പർശം വേറിട്ട അനുഭവമായി ആടിയും പാടിയും സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ വേദനകളെല്ലാം വിസ്മരിച്ച് ഒന്നായി മാറുകയായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളുമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയവരെ ചേർത്തു പിടിച്ചാണ് വലിയപ്പറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പുതിയ മാതൃക തീർത്തത് പാട്ടുകൾക്കൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്തും പാട്ടുകൾ പാടിയും സ്നേഹത്തിൻ്റെ കരലാളനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയും അവർ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ ഇടയില്ലാത്ത ഒരു ദിവസം എല്ലാ വേദനകളും മറന്ന് ആഘോഷിച്ചു രോഗങ്ങൾ മൂലം നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ കിടപ്പ് രോഗികളുടെയും വൈകല്യം മൂലം പ്രയാസം നേരിടുന്ന കുട്ടികളെയും പ്രായമായവരെയും സ്നേഹസ്പർശത്തോടെ ഒന്നിച്ചു ചേർത്താണ് വലിയവർമ്മ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മാതൃകാ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് പ്രായമാകുമ്പോൾ വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ നടതള്ളേണ്ടവരല്ല അച്ഛനമ്മമാരെന്നും അമ്മയും ഉമ്മയും രണ്ടല്ല ഒന്നാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചും അവരെ കൈപിടിച്ച് പാട്ടുപാടിയും തമാശകൾ പറഞ്ഞും പലർക്കും വേദനകൾ മറക്കാനുള്ള വേദിയായി പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പാലിയേറ്റീവ് സംഗമം മാറി സുഭാഷ് അറുകരെയും സംഗമം ക്യാമ്പിനെത്തിയവരെ കയ്യിലെടുത്ത് ചേർത്ത് നിർത്തി അവതരിപ്പിച്ച കലാപരിപാടികൾ പലർക്കും പുതുമയുള്ളതായി നിലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാധവൻ മണിയറ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വന്തം വീട്ടിൽ കഴിച്ചു കൂടാൻ കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും ഭരണസമിതിയും ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയും ക്ഷേമകാര്യവും ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തിയ ഇവിടെ കേവലം ഒരു ഭരണസമിതി വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം ഒരുമാതിരി കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല അവിടെയാണ് ജനകീയത അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് വസ്ത്രം അവർക്ക് മരുന്ന് വീൽചെയർ കടക്ക 
ചലച്ചിത്ര താരം കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ മുഖ്യാതിഥിയായി മണിക്കൂറുകളോളം സംഗമത്തിന് എത്തിയവരോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ അധ്യക്ഷനായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ അനിൽകുമാർ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ ഇ കെ മല്ലിക ഖാദർ പാണ്ഡ്യാല കെ മനോഹരൻ ഭരണസമിതി അംഗം എം അബ്ദുൽ സലാം ഡോക്ടർ സി കെ പി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഡോക്ടർ പ്രസീദ ഡോക്ടർ ധന്യ മനോജ് സിസ്റ്റർ റീന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ആശാവർക്കർമാരും കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരും വിവിധ കലാപരിപാടികളും അവതരിപ്പിച്ചു സംഗമത്തിലെത്തിയ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേർക്കും സമ്മാനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാപക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ആഘോഷം നടത്തി പയ്യനൂരിൽ പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും മധുര പലഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകൃതമായി ഏഴര പതിറ്റാണ്ടിന്റെ ആഘോഷം ചെന്നൈയിൽ വിപുലമായ രീതിയിൽ നടക്കുമ്പോഴാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ലീഗിന്റെ സ്ഥാപക ദിനാഘോഷവും നടന്നത് പയ്യന്നൂരിൽ ലീഗ് പ്രവർത്തകർ സ്ഥാപക ദിനം വിപുലമായ രീതിയിൽ ആഘോഷിച്ചു മധുര പലഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്താണ് പ്രവർത്തകർ ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചത് എം അബ്ദുള്ള ബഷീർ മാസ്റ്റർ എസ് കെ മുഹമ്മദ് റുക്നുദ്ദീൻ കവായി അഹമ്മദ് വായാട് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വസന്തോത്സവത്തിന്റെ വരവറിയിച്ച് പൂരപ്പൂക്കൾ മിഴി തുറന്നു വടക്കൻ മലബാറിലെ കാവുകളും കഴകങ്ങളും ഇനി പൂവിളിയും പൂരക്കളിയും കൊണ്ട് സജീവമാകും പൂരം പൂക്കളുടെ കൂടി ഉത്സവകാലമാണ് കടുത്ത വേനലിനെ അതിജീവിച്ച് എങ്ങും പൂരപ്പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണാം നരയൻ പൂവ് കട്ടപ്പൂവ് എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം പേരുകളുണ്ട് പൂരപ്പൂവിന് ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഒഴിഞ്ഞ പറമ്പുകളിലും വഴിയോരത്തും ഇവ പൂത്തു നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും മീനമാസത്തിലെ കാർത്തിക നാൾ മുതൽ പൂരം നാൾ വരെയുള്ള ഒൻപത് ദിവസങ്ങളിലായാണ് പൂരോത്സവം കൊണ്ടാടുന്നത് പൂരക്കാലമായാൽ പൂരക്കളിയുടെ ചടുല ചലനങ്ങൾ നിറയും കാമന്റെ തിരിച്ചുവരവിനായി പതിനെട്ട് കന്യകമാർ പതിനെട്ട് നിറങ്ങളിൽ പാടിക്കളിച്ചതാണ് പൂരക്കളി എന്നാണ് ഐതിഹ്യം കായിക പ്രധാനമായ ഈ കളി പിൽക്കാലത്ത് പുരുഷന്മാർ ഏറ്റെടുത്തതാകാം വിവിധ വിഷയങ്ങളിലായി പരന്നൊഴുകുന്ന പണിക്കന്മാരുടെ വാക്ചാതുര്യവും പാണ്ഡിത്യവും മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന മറുത്തുകളിയും പൂരക്കാലത്തിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് പൂരംകുളിയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന ചടങ്ങ് കാമദഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കഥയാണ് അതിൽ ഐതിഹ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് സ്ത്രീകളാണ് പാടിയാടി കളിച്ചത് എന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് ദേവലോകത്ത് വെച്ച് ഈ രമ്പ തുടങ്ങി ഏഴ് കന്യകമാരും അതുപോലെ മധ്യലോകത്ത് വെച്ച് രതി തുടങ്ങി ഏഴ് ദൈവ സ്ത്രീകളും ഭൂലോകത്ത് വെച്ച് അഹല്യ തുടങ്ങി അഞ്ച് പേരും പാടിയാടി കളിച്ച് കാമനെ പുനർജ്ജനിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് കഥ അതിവിടെ നമ്മുടെ ഒമ്പത് ദിവസം കാർത്തികം തൊട്ട് പൂരം നാൾ വരെ ഒമ്പത് ദിവസം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒമ്പത് പൂക്കളും മറ്റു ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏഴ് പൂക്കളും മറ്റു ചില ക്ഷേത്ര ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അഞ്ച് പൂക്കളുമായി ഇങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ദിവസങ്ങളിലായിട്ടാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്ററിന്റെ നവീകരിച്ച ക്ലാസ് റൂമിന്റെയും ടാക്സ് മേറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നടന്നു പയ്യനൂർ നഗരസഭാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സമീര ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ശ്രീശങ്കരാചാര്യ കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്ററിന്റെ നവീകരിച്ച ക്ലാസ് റൂമിന്റെയും ടാക്സ് മേറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സമീര ടീച്ചർ നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ സാബ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ഇർഷാദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ശ്രീശങ്കരാചാര്യ കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് ടീം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് ടാക്സ് മാറ്റ് ഇ എസ് ഐ ഇ പി എഫ് ടി ഡി എസ് ഇ വേ ബിൽ തുടങ്ങിയ ഓൺലൈൻ റിട്ടേൺ സേവനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നതാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പ്രത്യേകത ഉമാ രാകേഷ് അക്കൌണ്ടിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് രജിത രാഘവൻ ടാക്സ് മാറ്റ് സോഫ്റ്റ് പയ്യന്നൂർ സെന്റർ ഡയറക്ടർ ഷിജോയ് മാണിയാട്ട് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുപുഴ ജെ എം യു പി സ്കൂളിൽ പഠനോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടി ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റജി പുളിക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഠനപ്രവർത്തനത്തിനൊപ്പം പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കുട്ടികളുട
പരിപാടി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റിജി പൊളിക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ എം ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി തുടർന്ന് കുട്ടികൾ തയ്യാറാക്കിയ വിവിധ വസ്തുക്കളുടെ പ്രദർശനവും കലാപരിപാടികളും നടന്നു പ്രഥമ അധ്യാപകൻ പി എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കെ സത്യവതി ടി പി പ്രഭാകരൻ കെ എ സജി ശ്രീന രഞ്ജിത്ത് വി കെ സജിനി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ആരംഭിച്ച കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ആദ്യകാലം മുതൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച റിട്ടയർ ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സംഗമം നടന്നു സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിട്ടു നൂറോളം പേർ പങ്കെടുത്ത സംഗമത്തിൽ എം ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ഗിരിധര ഗോപാലൻ അനുശോചന പ്രസംഗം നടത്തി മുതിർന്ന അധ്യാപകരായ എം കെ ബാലകൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ കെ ടി നാരായണൻ പി ഭാസ്കരൻ നമ്പ്യാർ സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ വി പി കൃഷ്ണ പൊതുവാൾ വി എ രാജലക്ഷ്മി എന്നിവരെ ആദരിച്ചു വൈ വി കണ്ണൻ ആദരപ്രസംഗം നടത്തി ടി എസ് രവീന്ദ്രൻ സംസാരിച്ചു സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിട്ടു തുടർന്ന് കലാപരിപാടികളും അവതരിപ്പിച്ചു ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആസൂത്രണം സംബന്ധിച്ച പി അബ്ദുള്ളയും സംഗമം അവലോകനം നടത്തി സി പി ബീനയും സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര വേനൽ കടുത്തതോടെ തോടുകൾ വറ്റി തുടങ്ങി ഇതോടെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളിലും ജലം താഴ്ന്ന് ജനം കുടിവെള്ളത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടി തുടങ്ങി ജലക്ഷാമം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുക കാർഷിക മേഖലയെയായിരിക്കും വേനൽ കടുത്തതോടെ തോടുകൾ വറ്റി തുടങ്ങി ഇതോടെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളിലും ജലം താഴ്ന്നു വേനൽ മഴ കാര്യമായി പെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത്തവണ കുടിവെള്ളക്ഷാമം വന്നേക്കാമെന്ന് തോടുകളിലെ വരൾച്ച സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഉരുകിയൊലിക്കുന്ന ചൂടിൽ പക്ഷികൾക്കും മറ്റും വരണ്ട തോട് ഭീഷണിയാവുകയാണ് ഒപ്പം കൃഷി നനയ്ക്കുന്നതിനും മാർഗമില്ലാതെയായി ഇത്തവണ നേരത്തെയെത്തിയ വരൾച്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുക കാർഷിക മേഖലയെയായിരിക്കും ഇപ്പം ഈ മാർച്ച് മാസം പകുതിയാവുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ തോടുകളും കുളങ്ങളൊക്കെ വറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് പച്ചക്കൃഷി വയലിൽ പച്ചക്കറി പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നവരെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വിഷുവിനൊക്കെ പച്ചക്കറി പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ ബാധിക്കുന്നൊരു വിഷയം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഇതൊരു കാരണമാണ് അപ്പോൾ വയലും തോടുമൊക്കെ നമ്മൾ വണ്ടിരുവത്തിൽ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ് പാടത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് തോട്ടിലെ വെള്ളമില്ലായ്മ ഏറെ ബാധിക്കും പച്ചക്കറിയുടെ ലഭ്യതയും ഇത് കുറയ്ക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ മിനാർ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒപ്പരം പാലിയേറ്റീവ് സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മാട്ടൂലിലെ ചെഷയർ വില്ലേജിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മിനാർ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒപ്പരം പാലിയേറ്റീവ് സംഗമം മാട്ടൂരിലെ ചെഷയർ വില്ലേജിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മാറാ രോഗങ്ങളാൽ വീടിനകത്ത് കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ടി വരുന്ന കിടപ്പ് രോഗികളും അവരുടെ ബന്ധുക്കളും ഉൾപ്പെടെ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ പഴയങ്ങാടിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മിനാർ ചെയർമാൻ സാജിദ് നദ്വി അബ്ദുൾ ഖാദർ കെ ആലിക്കുട്ടി കെ പി മുഹമ്മദ് റാഷിദ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പുഞ്ചക്കാട് സെന്റ് മേരീസ് യു പി സ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് എൺപത്തി എട്ട് ബാച്ച് ഏഴാം ക്ലാസ് സൌഹൃദം കൂട്ടായ്മയുടെ ഗുരുവന്ദനം പരിപാടി മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിന് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പുഞ്ചക്കാട് സെന്റ് മേരീസ് യു പി സ്കൂളിൽ നടക്കും കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി ഇലക്ട്രോണിക് വീൽ ചെയറുകൾ വിതരണം ചെയ്തു എല്ലാവിധ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ വീൽ ചെയറുകളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം കലക്ടർ എസ് ചന്ദ്രശേഖർ നിർവഹിച്ചു ഡോക്ടർ വി ടി വി മോഹനൻ ഡോക്ടർ സ്മിത കെ നായർ എന്നിവർ ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ കണ്ണൂർ ഭാഷാഭേദ നികണ്ടു പുസ്തക പ്രകാശനം പിലാത്രയിൽ നടന്നു പ്രമുഖ ചെറുകഥാകൃത്ത് ടി പത്മനാഭൻ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു മാത്സ് അറ്റ് മാക്സിമം ഗണിതം അറിയേണ്ടതെല്ലാം മുൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ രാഘവൻ ചെമ്പന്റെ പുസ്തക പ്രകാശനം പൈനൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്നു 
ടി മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിവുകളുടെ ഓർമ്മക്കായി കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രഥമ ഓർമ്മക്കായി പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു പന്ത്രണ്ട് അകനാടകങ്ങളുടെ കർത്താവായ എം സുകുമാർജിക്കും മാനസിക ആരോഗ്യരംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയായ അയനിക സൊസൈറ്റി ഡയറക്ടർ ശരത് തേനമൂലയ്ക്കും പയ്യനൂർ കൈരളി മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു പയ്യനൂർ കാപ്പാട്ട് കഴകത്തിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള പെരുങ്കളിയാട്ടം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മാർച്ച് മൂന്ന് വരെ നടക്കും അഷ്ടമംഗല പ്രശ്നത്തിലാണ് പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ തീയതി കുറിച്ചത് നമസ്കാരം